là các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề đó là chúng ta học về một cái công cụ Met Tool Met Tool trong giá trị của AI của chúng ta thì cái công cụ Met Tool này nó có giá trị về vườn màu cho các bạn để muốn làm được cái điều này thì à, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nội dung cho thiết kế đó là một à, sản phẩm của giày lai một logo của giày lai và lúc này thì chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng của cái việc đó là nội dung ví dụ như Let order Ok à, Đây là một cái nội dung tôi lấy uh, từ uh, trên uh, trên nội dung ở trên internet Các bạn nhớ nhá Chúng ta sẽ có một cái nội dung như này Ok yeah. Rồi nào các bạn nhìn này à, Để muốn thiết kế về một sản phẩm về uh, giày Thì chúng ta sẽ chọn một cái phông nó khỏe khoắn và để muốn làm được cái phông đấy thì tôi đã tìm ra ở phần download nha à, Chúng ta đi đến phần download nha Trong phần download thì tôi đã chọn được một cái phông chữ Đây là phông chữ mà tôi đã tải về ở trên mạng Và lúc này thì chúng ta rất là đơn giản để muốn chọn được nó mà đưa vào cái ổ C Được hiển thị trên Photoshop, Elute Thì các bạn sẽ chuột phải ở Chúng ta sẽ chọn và cài đặt Có nghĩa là cài đặt cái phông chữ này vào trong cái ổ C để cái chương trình AI của chúng ta làm sao ạ? Nhận hiển thị Cũng giống như là Photoshop của chúng ta nhận hiển thị nha Đây, các bạn ấn vào đây Sau khi ấn vào xong thì các bạn sẽ để ý rằng là nó đã chạy vào Thì bắt đầu chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng phông chữ để copy cái tên phông Chúng ta sẽ copy cái tên phông Sau khi copy tên phông xong thì chúng ta sẽ sang bên này và chúng ta sẽ chọn cái tên phông nó và các bạn lưu ý rằng là đôi lúc khi mà chúng ta paste cái tên phông vào nó không ra được cái biểu tượng thì chúng ta có thể bách xóa từng cái đoạn chữ một và khi xóa đến một độ nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chọn ra phông chữ này mọi người nhìn thấy chưa và ở trong đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một số chữ của chúng ta nó không được hỗ trợ thì các bạn sẽ phải quét qua chúng ta ấn vào chữ đánh lại đó và các bạn sẽ chọn vào từ từ này thì tôi sẽ chọn vào đó, chúng ta sẽ có một số phông chữ là chúng ta không có được hỗ trợ ok chúng ta sẽ chọn vào một phông chữ không được hỗ trợ nhá đó thì các bạn nhìn này đây là một cái phông chữ mà chúng ta cần phải uh, làm làm sao để cho nó có dấu thì để muốn có dấu thì việc thứ hai của các bạn là khi có phông chữ Chúng ta dùng phông của nước ngoài thì không hỗ trợ tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải chế dấu Để muốn chế được dấu của đối tượng này chúng ta có thể vẽ thêm dấu vào bằng cách là các bạn sẽ chọn vào phần chữ của chúng ta Và chúng ta bật cái bảng lên bảng hỗ trợ của nó xem là nó có những cái phông chữ nào nó phù hợp Ví dụ à, các bạn sẽ kéo xuống này đây là dấu sắc này Nhìn chưa và chúng ta kéo xuống một tí nữa chúng ta kéo xuống và xem là cái à, nó có cái dấu của chúng ta không? các bạn nhìn thấy chưa dạ. chúng ta sẽ quét qua chữ e và ở đây thì nó đã có hỗ trợ cho chúng ta một cái phông chữ đó là phông chữ về tiếng việt chỗ này nhá các bạn sẽ chọn vào đây <cười> thấu chúng ta sẽ thấu thiếu cái dấu dấu nặng xong rồi chúng ta chọn vào đây chính hãng từ ư ừ này chúng ta thiếu dấu này chúng ta kéo xuống xem là cái hình này của chúng ta có dấu không nha à, chúng ta có thể chọn vào vị trí là tích vào đây để nó có dấu uh, dấu huyền à, chữ a thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí giống như vừa rồi chúng ta sẽ chọn vào kéo xuống chúng ta sẽ kéo xuống nhận nhảy được chưa và chúng ta sẽ sẽ thiếu dấu hỏi ở đây thì chúng ta sẽ xem là chỗ nào có dấu thì chúng ta sẽ đưa nó ra thôi nha yeah, chúng ta sẽ kéo lên phía trên đó các bạn nhìn này chưa rồi sau khi đã làm xong tổng quan của cái việc đối tượng này của chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi chúng ta chế tiếp bằng cách như sau chúng ta sẽ quét qua chính hãng từ đây dấu từ đây ạ các bạn có thể vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật sau khi đã có hình chữ nhật xong thì bạn sẽ tạo ra độ sâu lệch của đối tượng của chúng ta bằng công cụ phím A. Chúng ta kéo sang đây. 
à, tự khắc chúng ta sẽ có từ à, chúng ta sẽ có dấu nặng ở đây chúng ta sẽ copy cái biểu tượng này xuống được chưa à, chúng ta sẽ chọn vào đây để có những cái dấu còn cái này thì chúng ta sẽ thiếu dấu thì chúng ta sẽ chế dấu nó bằng cách như sau <cười> À, các bạn để ý rằng là có những cái dấu của chúng ta uh, chúng ta sẽ phải làm ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào vị trí cái này và chúng ta vẽ ở đây à, sau khi đã có cái, cái biểu tượng của chúng ta xong thì chúng ta sẽ phải dùng pen có thể vẽ thêm ví dụ như là đây là một cái biểu tượng của tôi tôi vẽ thêm à, chúng ta sẽ chọn vào đây sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ kết nối hai đối tượng này bằng công cụ ship f7 và lúc này chúng ta sẽ cắt dao lại với nhau thì tự khắc nó sẽ được như này. Vậy, sau khi đã xong thì chúng ta đã có một cái biểu tượng nội dung về chữ của chúng ta được như này rồi. À, cấp độ thứ hai của đối tượng của chúng ta là chúng ta sẽ chọn vào à, biểu tượng là bắt đầu chúng ta sẽ cách điệu. Ví dụ đây là những cái dấu của chúng ta, chúng ta có thể xuống dòng. Ví dụ nhận order, giải like, chúng ta có thể tích vào đây và chúng ta sẽ tích xuống một cái. Và toàn bộ cái này thì tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng giày like, tôi cho nó to lên bằng can chôn ship ngọc vuông bên tay phải để cho nó lớn lên. Mọi người nhìn chưa? À, sau khi tôi chọn xong thì bắt đầu tôi sẽ tích vào khoảng cách giữa các đối tượng với nhau bằng giữ phím an. Chúng ta sẽ đẩy sang đây. À, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đẩy lên phím an. Chúng ta đẩy lên trên. Chúng ta sẽ tích vào biểu tượng pet qua nữa. Giữ phím an. Chúng ta đẩy riêng cái phần này lên đây. Đó. Thì ở đây nó có ba cấp độ cho các bạn. Nó có ngắn nhất, nó có dài to nhất. Và chúng ta sẽ có biểu tượng như này và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta lại xếp dấu lại à, các bạn nhìn này ở đây tôi có dấu rồi cái này thì tôi sẽ phép qua một tí nữa để cho nó thấp xuống được chưa à, sau khi đã có tổng quan đối tượng này chúng ta sẽ chọn vào vị trí của dấu của chúng ta chúng đặt vào đây chúng ta sẽ có dấu ở đây chúng ta sẽ có biểu tượng như này Đó, sau khi đã làm xong được cái cụm chữ này của chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ đã hoàn thành cái vấn đề về chế dấu cho cái thiết kế của các bạn các bạn sẽ ấn vào can chung g lại à, phần thứ hai nếu có các bạn là gì riêng cái đối tượng logo cái cái giày này các bạn sẽ phải cần phải đồ lại bởi vì là khi mà đồ lại thì chúng ta mới thấy rằng là cái hình của chúng ta nó tạo ra một cái nền khác biệt ví dụ chúng ta chọn vào pen chúng ta chọn vào pen và chúng ta đồ lại Và chúng ta sẽ đồ cẩn thận bởi vì khi làm poster cho một cái thương hiệu thì nếu mà chúng ta đồ sai mà khi in ra thì người ta sẽ phát hiện ngay là chúng ta sẽ đồ không chuẩn nhá à, chúng ta sẽ đồ chính xác à, các bạn có thể hơi nẹm vào một chút xíu về giày không sao cả nhưng mà nếu mà thừa cái vết trắng là người ta sẽ nhìn thấy ngay trong quá trình khi mà các bạn đồ thì các bạn có thể phóng to để chúng ta có thể đi như này à, chúng ta sẽ đi chính xác hơn chúng ta sẽ bẻ cong chọn vào đây chọn vào đây chúng ta sẽ bẻ cong tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây lúc này chúng ta sẽ đồ dần lên cái vị trí và trong cái vị trí mà khi mà các bạn đồ thì các bạn có thể ấn vào civic để nó trở thành cái viền cho các bạn và cái viền này của chúng ta nó khá là to thì các bạn có thể chọn vào đây để cho cái nét nó nhỏ lại nhìn cho dễ nào lúc này chúng ta chọn vào pen và chúng ta đồ tiếp đó các bạn sẽ đồ tiếp cho tôi đấy là một bản thiết kế thì cần nội dung này chúng ta sẽ cần những cái biểu tượng như thế này kéo xuống đây kéo xuống đây và chúng ta bẻ cong cái này <cười> chúng ta sẽ chọn vào đây chúng ta sẽ bẻ cong vào đây Đó, và cứ lần lượt chúng ta sẽ đồ như thế này và sau khi mà chúng ta đã đồ xong thì chúng ta có thể lưu cái file này lại bởi vì là cũng có thể là nhiều lúc mà chúng ta sẽ phải làm những cái demo cho khách hàng và chúng ta sẽ có cái tư liệu có sẵn rồi thì nhìn nó sẽ dễ chịu hơn 
và các bạn cũng có thể làm ra một cái CV về đây là một sản phẩm trong CV của các bạn để thứ nhất là cái nhà tuyển dụng người ta vào người ta sẽ xem cái thứ mình thiết kế là cái gì mỗi một ngày thì cứ làm ra một sản phẩm sau đó một sản phẩm thì chúng ta học là thời gian càng lâu thì chúng ta sẽ có được nhiều sản phẩm hơn chúng ta sẽ chọn vào đây xem bên này tiếp theo chúng ta chọn vào đây tất nhiên trong chương trình khi mà các bạn đồ bên Photoshop bằng file Photoshop thì nó sẽ tốt hơn còn bên này thì chúng ta sẽ tạm như này đã sau khi đồ xong được cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đồ tiếp cái phần còn lại ví dụ trong phần này nó có một cái hốc nhỏ nhỏ chỗ này thì các bạn đồ tiếp và chúng ta làm rất là kỹ cái phần này Đấy, sau khi đã làm xong thì chúng ta đổ một cái màu này cấp độ thứ hai này chúng ta sẽ đổ màu tiếp theo thứ hai là cái này và lúc này nhiệm vụ của chúng ta gì chúng ta sẽ chọn và cắt thủng cái này trước trước khi chọn ảnh chui vào các bạn sẽ phải cắt thủng chọn đối tượng 1 chọn đối tượng 2 và lúc này chúng ta chọn vào ship f7 à, chúng ta chọn được phương thức là cắt dao thủng thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái công cụ thứ hai của cái dòng đầu tiên thì khi cắt thì cái phần giao nhau phần phía trên nó sẽ biến mất và phần giao nhau giữa hai đối tượng cũng biến mất thì tuấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó thủng lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta sẽ chọn vào lệnh là can trôn số 7 thì các bạn sẽ nhìn thấy đôi giày của tôi đã được cắt xong và trong quá trình khi cắt này các bạn vẫn có thể điều chỉnh được bằng cách là chỗ này tôi có thể là vo tròn những cái vị trí này trông nó sẽ đẹp hơn các bạn nhìn nhá chúng ta có thể vo tròn những cái vị trí này trông cái đôi giày của chúng ta nó sẽ đẹp hơn Đấy, khi cắt là chúng ta sẽ phải có thể là cẩn thận được nữa và chúng ta làm cho cái sản phẩm chúng ta càng ngày càng tốt hơn Đấy, các bạn có thể tích vào đây là vo tròn tích vào đây nhiệm vụ của chúng ta là làm những cái biểu tượng này cho nó đẹp hơn Đấy, kiểm tra này tổng quan trên và dưới trái phải và những cái biểu tượng này chúng ta sẽ làm vào vo tròn cái thiết kế của chúng ta này các bạn nhìn ra rồi tiếp theo <cười> kéo xuống kéo xuống rồi kéo xuống rồi chúng ta sẽ chỉnh vào đây đây là cái cách thức mà để chúng ta làm phần thiết kế thôi Đó, xong sau khi đã làm xong được đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ copy thành hai như thôi ví dụ đối tượng này chúng ta sẽ copy làm hai để làm gì để khi mà cái đối tượng này chúng ta sẽ chọn phải chọn vào cho chui ra có nghĩa là gì chúng ta cho ảnh chui vào cái khung rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái ảnh chui ra để lấy được cái khung của cái đôi giày ví dụ chúng ta xóa cái này đi thì cái này này các bạn sẽ đổ cái màu trắng tạm thời cho tôi để làm gì để tí nữa chúng ta sẽ làm cái vật liệu phát sáng xung quanh cái đôi giày thì phải có cái này thì nó đúng với đôi giày của các bạn rồi thì các bạn không phải làm lại nữa rồi bây giờ tiếp theo à, à, cái phần à, logo giày line này tôi sẽ phải thay đổi màu của nó đi ví dụ cũng có thể nó là sẽ là màu cam thì đây là một tấm ảnh của các bạn và cái tấm ảnh này rất lớn nên là các bạn chỉ cần chọn vào image chay thôi đây image chay là cách biến ảnh trở thành vector các bạn có thể tích thẳng vào đây thì toàn bộ tất cả những cái ảnh này nó sẽ trở thành vector cho các bạn thì các bạn sẽ ấn expand và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào pháo hoa chỉ thẳng vào cái màu trắng và xóa đi lúc này logo của chúng ta đã có được cái màu các bạn sẽ nhìn thấy ạ tôi đổ màu cho các bạn xem thế nào hoàn thành được cái việc đầu tiên của các bạn đó là gì ạ thiết kế cái biểu tượng như này rồi cấp độ thứ hai của các bạn là gì sau khi làm xong bây giờ thì chúng ta đến phần thứ hai là chúng ta thiết kế poster chúng ta tạo ra một cái nền và các bạn nhớ một điều rằng cái phần nền này thì chúng ta có những cái cách thức đó là công cụ Mét Tool là cái công cụ U các bạn nhìn em ạ và công cụ U này nó sẽ có những cái tính năng cho các bạn được tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ có tính năng là tạo những cái điểm màu điểm chốt trên cái điểm màu của các bạn tôi tích vào đây một cái các bạn nhìn nhận tôi tích vào đây một cái đấy à, các bạn có thể tích những cái biểu tượng như thế này và sau khi tích xong thì chúng ta được quyền chọn màu bằng công cụ phím ma tôi tích vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái màu nhẹ hơn các bạn có thể chọn vào hơi hồng gì đâu ạ chúng ta sẽ tích vào đây chúng ta sẽ chọn màu xanh và tích vào đây thì chúng ta sẽ chọn màu màu vàng và tích vào đây thì chúng ta sẽ chọn màu 
có thể là sáng hơn có thể là thiên về trắng nhìn chưa chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn màu hồng tiếp theo các bạn click vào đây tôi sẽ chọn màu xanh dương đấy có nghĩa là nó sẽ tạo ra những cái điểm màu khác nhau được có nghĩa là bình thường gradient thì chúng ta không làm được cái này thì cái này nó làm được à, tiếp theo thì các bạn sẽ tích vào đây thì tôi sẽ chọn màu xanh đậm và ở đây thì cuối cùng thì tôi sẽ chọn một cái màu tím đấy các bạn có thể chọn những cái màu tím như thế này đó, thế là tôi đã tạo ra một cái background nhưng cái này ở đây nó có cái hay là khi bạn tích vào đây một cái thì bạn có thể bẻ cong mọi người nhìn thấy chưa chúng ta có thể bẻ cong cái background đấy để chúng ta có thể làm được thiết kế của chúng ta như này tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây chúng ta sẽ chọn vào bẻ cong ví dụ tôi có thể đẩy lên đây và tôi bẻ cong cái này để chúng ta sẽ bẻ cong có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra những cái nền background theo kiểu chuyển chuyển thiết kế bằng cái cánh tay đòn nhé các bạn sẽ tích vào đây cho tôi bẻ cong nhìn chưa đấy đây là cái biểu tượng tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây thì cái này không cần bẻ cong nữa thì chúng ta sẽ chọn ở đây được rồi sau khi đã làm xong cái phần lưới này chúng ta có thể chọn vào cái lưới tiếp theo theo chiều dọc các bạn có thể tích vào đây thì tự khắc nó sẽ thêm lưới theo chiều dọc cho các bạn lúc này các bạn sẽ chọn vào vị trí này và các bạn được quyền chọn một cái màu ví dụ tôi có thể chọn màu xanh dương mọi người nhìn thấy chưa và cái này thì các bạn có thể đẩy lui vào trong nhìn nhận chúng ta sẽ tích vào đây chúng ta có thể cho nhạt cái màu tím này đi có thể thiên về hồng nhìn nhận rồi chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa là bằng công cụ công cụ mét tool của chúng ta nó sẽ làm được cái này và sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi sẽ tích vào đây nhé các bạn dùng phí ma cái này nguyên tắc là dùng phí ma và chúng ta sẽ chọn màu ví dụ tôi chọn vào màu sáng hơn tôi sẽ tích vào đây nhìn chưa này các bạn sẽ chọn vào đây À, ví dụ như cái cái phần nào mà cái lưới của nó mà bị có vấn đề thì các bạn sẽ chỉnh lại à, cho tôi bằng cách là bạn có thể xóa cái phần hình đây đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào phần metal chỉ vào đây. Nhìn ạ, chỉnh lại bởi vì vừa rồi là thêm cái điểm nó hơi bị thừa. Chọn vào điểm này chúng ta chọn màu. Tiếp theo chúng ta tích vào đây chúng ta sẽ chọn sáng hơn. Đấy nhiệm vụ của chúng ta đã làm hoàn thiện xong cái phần background cho thiết kế. À, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng như này thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt đôi giày vào đôi giày của chúng ta như này và cho trên tất cả chuẩn bị trên tất cả nhé chúng ta phóng to lên và đồng thời thì chúng ta cũng chọn cái này và ấn vào Ctrl D để nó sẽ nhắc lại cái lệnh mình vừa làm cái đôi giày cái chiếc giày này của chúng ta nó sẽ bằng nhau có nghĩa là hai cái hình này Ctrl D thì nó sẽ nhắc lại cái giày đấy cho các bạn ở cấp độ thứ hai là gì chúng ta sẽ lợi dụng cái phần mét tool đấy nhưng mà lúc này chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng đó là một cái hình chữ nhật cái này luôn luôn bắt nguồn từ hình chữ nhật nhá các bạn sẽ dẫn ship đây cho tôi tôi sẽ đổ một cái màu phần này chúng ta không tạo bằng tay nữa mà chúng ta sẽ tạo bằng máy bằng cách chúng ta chọn vào edit và chúng ta sẽ chọn vào object này các bạn sẽ chọn vào gradient map với cái này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn thì tôi sẽ chọn vào cái cấp độ ví dụ tôi tăng lên giá trị là số 2 nhìn không ạ và cái này tôi chọn số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có điểm ở giữa và sau khi chọn điểm ở giữa xong thì tôi ấn OK. Lúc này cũng tương tự như các đối tượng khác thôi, tôi sẽ chọn vào vị trí và tôi sẽ bẻ cong cái này đây, tôi sẽ bẻ cong cái này đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy là tôi đã bẻ cong cái hình ngồi tôi không ạ? À, tiếp theo thì các bạn có thể chọn vào vị trí này và chúng ta đẩy lui vào trong để chúng ta sẽ làm ra cái những cái vị trí là những cái hình tròn nó chuyển động như này. Đấy, mọi người cứ lần lượt mọi người cứ uốn được những cái hình này chúng ta đã tiếp theo chúng ta sẽ cầm ở biển vị trí này để chúng ta đẩy vào đây à, chúng ta sẽ chọn vào đây à, tiếp theo thì các bạn sẽ chỉnh chọn vào đây chúng ta sẽ đẩy sang đây một tí và chúng ta bẻ cong này và cái này thì chúng ta sẽ bẻ cong đẩy vào đây À, đây là một cái miếng hình của chúng ta thì chúng ta có thể chọn một cái điểm này có thể đẩy đẩy về tâm sáng nó nằm đây các bạn nhớ một điều rằng khi tôi chọn màu trắng này thì tự khắc nó sẽ trắng luôn cái này nó có thể nó có tính năng vườn màu cho các bạn và cái này thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy chúng ta bẻ cong đây những cái này tôi sẽ để màu trắng hết các bạn sẽ nhìn thấy màu trắng của tôi và tôi sẽ chọn là màu trắng tiếp theo tôi sẽ chọn là màu trắng tiếp theo tôi sẽ chọn là màu trắng ví dụ các bạn có thể chọn màu cái này màu hồng nó cũng có nha các bạn có thể chọn ở đây là màu xanh này, các bạn sẽ chọn vào đây là một chút xíu là màu hồng này. Các bạn nhìn nhá, tôi sẽ chọn vào đây nữa là màu cam này. Đấy, nó có thể chọn như này. Nhưng riêng ở điểm điểm giữa này các bạn nhìn này chưa? Cái này nó có một sự khác biệt là khi chọn điểm giữa bạn có thể giảm opacity xuống để cho nó thủng hình. Nó sẽ thủng hình cái này luôn ở phần phía giữa. 
Và cái này nó cũng có một cái tính năng nữa là nó có thể tạo ra các đường lưới cho các bạn bằng cách là khi tôi tích vào vị trí thêm điểm trong phần Met Tool, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Nhìn thấy không ạ? Và tôi tích vào đây này thì tự khắc này sẽ là nam là cái vị trí của các bạn. Các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ chọn vào vị trí và tôi tích vào đây một điểm nữa. Và tôi tích vào đây một điểm nữa. Sau khi tích vào xong thì các bạn có thể chọn vào vị trí của tôi, tôi chọn một cái điểm này lưu vào trong. Tôi chọn vào điểm này tôi đánh về không hoặc là các bạn có thể giảm độ đi, nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ chọn vào điểm này tôi sẽ giảm độ đi. Nhưng điểm này của các bạn bạn có thể chọn là thiên về màu xanh. Chỗ này tôi tích vào đây, nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ đẩy vào trong. Nhưng chỗ này tôi có thể đá một chút xíu màu hồng vào đây. Và cái điểm này thì tôi sẽ chọn vào vị trí bằng 0%, chỗ này thì tôi sẽ tích vào đây và tôi đẩy về 0 50%. Cái điểm này thì các bạn sẽ chọn vào đây, điểm này cho tôi đó là màu tím. Nhìn chưa? Tích vào điểm này tôi cũng tương tự như vậy. Và cái điểm ở dưới này thì các bạn nhìn này. Tôi sẽ chọn một cái màu trắng. Và với cái màu trắng này tôi sẽ giảm độ cho các bạn nha. Đấy. Mọi người nhìn lên chưa? Và lúc này sau khi tôi đã làm xong thì tôi đã có một cái hình của chúng ta nó khá là luột nè rồi. Đấy ạ. Và sau khi đã có được một cái biểu tượng bóng bóng này thì các bạn sẽ copy cái bóng bóng này đặt vào đây cho tôi. Mọi người nhìn này chưa? Đây là cái, cái biểu tượng và chúng ta được quyền chọn giá trị đó là overlay để làm sao nhìn cho cái hình nó sẽ được như này. Còn nếu không các bạn có thể để màu cho tôi. Nhìn chưa? Chúng ta có thể dùng cái phương pháp này chúng ta kéo bẹt nó xuống. Bây giờ thì dùng cái công cụ biến hình. Chúng ta chọn vào shift draw để đẩy vào trong. Các bạn nhìn này đẩy trong chưa? À, đấy là tôi đẩy trong chưa? Có thể là như thế này. Đó, chúng ta sẽ đẩy vào trong. Đây là một cái bóng bóng đầu tiên. Và cái này thì tôi sẽ xoay cái vị trí này. Ok, và cái này các bạn có thể cho xuống dưới cái lớp dày của các bạn một đối tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đối tượng số 2 và cái này thì các bạn sẽ phóng to lên cho tôi. Cái này thì các bạn sẽ đẩy vào vị trí ở thứ hai là chỗ này. Và cái này thì các bạn sẽ hòa trộn cho tôi. Ví dụ có thể là chọn vào color nó sẽ màu nhảy, còn nếu không thì các bạn sẽ chọn vào phần hòa trộn làm sáng này nó sẽ được nhảy. Nhìn chưa? À, với cái phần này các bạn cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ dùng cái biến đổi về hình shift giờ chúng ta có thể đẩy như này lên. Và chúng ta có thể đẩy cái này xuống Nhìn thấy không ạ? Đẩy như này Và chúng ta có thể tích đúp cái công cụ ship R để tăng cái số lượng kích thước của nó lên Ví dụ tôi chọn vào 80 Tôi có thể chọn vào chỗ 200 Và chúng ta sổ xuống chúng ta chọn 200 Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn này Tôi kéo này thì nó sẽ rất là dễ Nhìn thấy không ạ? Đẩy vào đây Chúng ta sẽ đẩy toàn bộ cái này lên đây Cái này đẩy xuống đây một tí và Ok chúng ta chọn vào đây đây là cái miếng hình mà của chúng ta đã làm xong. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ có là một cái biểu tượng nữa để chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Nhìn chưa? Chúng ta có thể chọn vào vị trí này và đảo ngược lại O. Chúng ta kéo vào đây. Đẩy vào đây. Đây là chúng ta có một miếng hình tiếp theo là cái chỗ này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng hình nữa vào đây. Đấy, các bạn có thể chọn vào những cái miếng hình cho tôi. Có thể tạo ra những cái thiết kế như thế này. À, trong quá trình khi làm thì bây giờ các bạn có thể được quyền chọn vào cái vị trí này mà chúng ta đẩy nuôi xuống nhá, đẩy nuôi xuống này hoặc là dùng cái công cụ ship r và chúng ta đẩy vào đây này à, chọn vào đây chọn vào cái miếng hình của chúng ta và chọn vào ship r để chúng ta đẩy mình nhìn thấy chưa chúng ta sẽ đẩy vào đây chúng ta sẽ đẩy cái này lên đây uốn nắn cho nó vào tròn hình hơn à, chúng ta sẽ đẩy cái tròn này lên đây Các bạn có thể chọn lựa những cái phần hình của chúng ta nó có thể như thế này. Đó, xong. Các bạn nhìn chưa? Sau khi đã có một tấm hình như này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi đó là gì? Chúng ta có thể chọn những cái hình tròn để có thể đá thêm vào. Ví dụ tôi vẽ một cái hình tròn này. Và toàn bộ tất cả các hình tròn này các bạn sẽ chọn cho tôi gradient đó là đen trắng. Các bạn sẽ tích vào đây là màu trắng hết nhá phần thứ hai cái điểm này tôi sẽ chọn vào gradient theo hình tròn và chọn vào biểu tượng bên này thì tôi giảm opacity đi với cái opacity này các bạn sẽ đẩy đối tượng sang trái cho tôi thì tưởng khắc nó rỗng hình này và lúc này sau khi làm xong thì các bạn chỉ việc chọn vào vị trí ở đây thôi đây các bạn nhìn thấy và chúng ta có thể thu nhỏ lại cái hình này chúng ta sẽ cắt vào đây và giảm cái cường độ về hòa trộn của chúng ta theo overlay đi nếu bạn tôi gõ vào đây 50% Tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, tôi có một cái hình nhỏ hơn. Tiếp theo tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ chọn một cái to nhỏ nữa. 
à, tôi copy xuống đây một cái nhỏ nữa và tôi sẽ đẩy 100 trăm cái này tôi sẽ chọn vào 80 phần trăm luôn Đó, các bạn nhìn ra và trong quá trình khi mà làm thì các bạn nhớ là chúng ta có thể chọn vào thử smooth tool là cái biện tượng này nó có thể làm mềm được không à, các bạn có nhìn em ạ à? chúng ta sẽ vuốt vào đây chúng ta sẽ vuốt vào đây chúng ta sẽ vuốt vào đây để cho nó có thể làm mềm cái nét của thiết kế của các bạn đi nhìn chưa rồi những cái biểu tượng hình này các bạn có thể làm ra cách cách biến đổi không nhất thiết phải là hình tròn thì bạn có thể đặt vào các vị trí cho tôi chọn một chọn hai chọn ba chọn bốn nhìn đến chọn bốn chưa chúng ta có thể dùng cái thủ pháp đó là effect chúng ta chọn vào phần desktop transform và chúng ta chọn vào dích rắc ngẫu nhiên trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tạo ra dích rắc này chưa đây là số lượng dích rắc tôi sẽ năn xuống xuống tôi sẽ để khoảng số 2 thôi số ba nhìn nhận phần thứ hai đây là nông sâu của dích rắc và tôi chọn là smooth để nó mềm hơn nhìn sự bút trợ tôi sẽ đẩy vào đây số 2 đấy lúc này tôi đã có một cái tấm hình mới nhìn chưa nó không còn là hình tròn nữa nó tự tự nhiên luôn và sau đó thì các bạn sẽ ngồi các bạn copy những cái vị trí này cho tôi đó là có thể phóng to và chúng ta có thể xoay cái vị trí này nhỏ đi và chúng ta tăng cái giá trị cường độ lên để cho nó bắt mắt hơn ví dụ tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ đặt vào đây Đấy, cái phần này thì các bạn sẽ đẩy xuống cho tôi Đấy chưa? À, Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng về background Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào cái vị trí của chúng ta Chúng ta có thể nhân bản được background làm hai Ctrl C và Ctrl F Để chúng ta có thể dùng cái hòa trộn đó là short line để cho màu nó sẽ đậm hơn và thấm hơn Thì đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, chọn đối tượng 3, chọn đối tượng 4 và chọn vào đối tượng 5 cho các bạn. Như này chọn bốn đối tượng ngoài can chân g lại với nhau. Khi can chân g xong thì các bạn sẽ bắt đầu thực hiện thao tác là tôi vẽ một cái khung và tôi sẽ cho nó chui vào giống như lệnh là can chân số 7. Đó là làm cái ảnh chui vào. À, với cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu như bình thường. Cái này là ảnh nằm ở dưới. Cái này là khung nằm ở phía trên. Chúng ta chọn 1, chọn 2 và chúng ta ấn vào can chôn số 7 thì các bạn sẽ nhìn thấy à, chúng ta sẽ được này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thế là tôi đã tách bỏ được cái phần nền cho các bạn rất là dễ dàng rồi. Biểu tượng thứ hai của các bạn là gì? Cái giày này chúng ta cần phải sáng lên. Tôi ấn vào can chôn C và can chôn F. Và thực hiện thao tác là làm hòa trộn, làm gì? Các bạn có thể chọn cho nó sáng ảnh này. Hoặc là các bạn có thể làm cho tôi làm sắc nét lên bắt mắt hơn thì các bạn chọn short line. Nhìn chưa Tiếp theo cũng tương tự như vậy với cái hình này tôi sẽ đẩy vào đây. Cái hình này nó là màu trắng nên là các bạn sẽ nhìn thấy là tôi kéo có thể phóng to cái hình này màu trắng cho các bạn dễ nhìn này. Đây tôi cho lên trên nhá. Tôi cho trên nhìn thấy cái màu trắng tôi nhá. Với cái màu trắng này các bạn sẽ chọn vào effect, bạn chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur để nó nhòe ra thì nó mới tạo ra cái hiệu ứng như này được. Chúng ta tăng cái giá trị độ nhòe lên. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy xung quanh của chúng ta nó có sự phát sáng trong lối dày nếu chưa đủ chúng ta được quyền làm sao à? chọn vào cái vị trí của giày can chôn c can chôn f can chôn c can chôn f mà copy hai ba lần thì tự khắc đôi giày chúng ta bắt đầu phát sáng mọi người nhìn thấy chưa còn nếu không thì chúng ta sẽ để một một lớp thôi tập này thôi tiếp theo cái phần giày lai của các bạn thì các bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi và tôi đẩy lên trên cùng cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ dùng hòa trộn nhảy đây là thương hiệu chúng ta sẽ đặt vào vị trí À, tôi có thể cho nó nhỏ hơn, mọi người có thể đặt vào vị trí góc cũng được. Với cái phân tích này thì chúng ta sử sử dụng cái hiệu ứng bóng trong để nó có rìa màu sáng giống hệt như những cái thứ mà chúng ta đang làm. Bằng cách chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào inner ground. Thì toàn bộ tất cả biểu tượng này nó sẽ là xung quanh, nó sẽ làm sao? Nó, nó sẽ có một cái phần sáng để giống như cái phần sáng bên trong của các bạn ấy. Thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là màu như này. À, các bạn có thể giảm tải cái blur đi là làm nhòe chúng ta sẽ làm nhòe là 0.18 thì chúng ta có thể chọn vào 0.13 và với 0.13 nó sẽ được nha sau khi đã làm được xong tổng quan toàn bộ đối tượng xong thì chúng ta ấn ok thì cái giày cái logo của chúng ta nó sẽ được phát sáng như này và tất nhiên sau khi phát sáng thì chúng ta có thể copy ra một cái này và chúng ta sẽ thực hiện thao tác là chọn một cái viền x tôi sẽ chọn một cái viền màu trắng với viền màu trắng xong này tôi sẽ làm mất màu bên trong Tôi mất màu bên trong tôi chỉ để nét nét thôi và tôi sẽ đặt vào vị trí cũ. Và lúc này tôi đã có một uh, biểu tượng của một chiếc giày cho các bạn. 
và là cái này thì tôi sẽ dùng cái giá trị để hòa trộn cho thiết kế của chúng ta một overlay Đó, mọi người sẽ nhìn thấy cái phần phát sáng của tôi đã xong à, tiếp theo cái phần phía dưới thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái phần text cái text này các bạn có thể thu nhỏ lại và bạn sẽ đặt ở vị trí có thể là ở đây cho nên trên tất cả này chúng ta sẽ thu nhỏ lại À, cái phần này các bạn ấn có thể là căn vào giữa nhưng mà trước khi căn vào giữa thì chúng ta sẽ phải uh, chuột phải chúng ta ăn group ra bởi vì là lúc này chúng ta đang dùng cái thao tác là là căn sang trái chúng ta sẽ ấn vào đây căn chuột shift cái gì căn chuột shift c là căn vào giữa này nhìn chưa và sau khi mà căn chuột shift c thì tôi sẽ quét qua cái này tôi sẽ làm tiếp một cái này nữa là căn chuột shift ngoặc để cho nó to ra nữa để nó bằng cái phần phía dưới các bạn nhìn chưa cho nó đây À, sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cái phần là thừa đi Đấy, để cho nó bỏ sau đó tiếp theo là bạn sẽ quét qua tổng quan của đối tượng này và giữ phí man để đẩy nó xuống dưới Đấy chưa? chúng ta đã có được cái cụm chữ nó rất là ổn định sau đó thì chúng ta sẽ nhận trong cái phần này thì tôi sẽ copy cái phần này để lên trên đây và chúng ta sẽ kiểm tra lại rồi một thằng nữa vào giữa À, lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo là Nhật này Bản này Đấy, Các bạn có thể chọn vào những cái vị trí như này và chúng ta thêm dấu vào à, Chúng ta có thể thêm dấu để cái phần text của chúng ta nó sẽ được nha Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây à, Dấu của chữ ư à, Ok chúng ta sẽ chọn vào đây Chúng ta sẽ đẩy nuôi cái này sang trái rồi, cái phần dấu này thì tí tôi con vớt xong tôi sẽ xóa Chính hãng từ Nhật Bản Giày Này, order rồi Chính hãng rồi Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng xong thì các bạn sẽ làm cái thao tác là chọn vào biểu tượng chữ và chúng ta ấn vào can chữ ship all Can chữ ship all thì đã tách đối tượng ra thành những đối tượng bình thường Và lúc này thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái vị trí này, tích vào đây bạn sẽ nhìn thấy thu tích đúc vào đây thì có phải chọn được dấu không? Với cái phần dấu này các bạn có thể chọn vào vị trí điểm của nó sẽ thấp xuống Ví dụ như này để nó nhìn được cái hình của chúng ta Hiểu không ạ? Sau khi là xong các bạn sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta đã có một cái biểu tượng chữ cho chúng chính chúng ta cái phần này Và các bạn có thể tính lại cái khoảng cách của đối tượng Tôi quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta gì ạ? Căn chung gò Chọn cái này màu chúng ta có thể chọn một cái màu trắng sau đó thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng sang trái sang phải các bạn nhìn lên phần này của tôi chưa? ở trong đây thì nó có có hai kiểu cho các bạn lựa chọn là chúng ta có thể cho cho chính cái màu phía dưới đối tượng của chúng ta nó ăn vào đây chúng ta có thể phóng to lên một tí nữa để cho nó lớn hơn nào các bạn nhìn đây À, với cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính đầu tiên là chúng ta sẽ để cho nó một cái bóng để muốn có được một cái bóng cho đối tượng một cách ổn nhất thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và tích vào đây là một góc đã chúng ta sẽ chọn vào đây à, cấp độ thứ hai của các bạn là gì tôi sẽ chọn vào đây tôi quét qua tổng tổng quan toàn bộ đối tượng này và chuột phải ăn group ra đối tượng này tôi sẽ làm bóng cho chữ bằng cách tôi quét qua tổng quan và chúng ta sẽ chọn vào phương thức là ship f 7 cái này thì các bạn sẽ cắt dao nhé các bạn sẽ nhìn lên tôi sẽ cắt dao cái phần này vào và phần thứ hai nữa là sau khi cắt dao xong thì bạn có thể ăn group ra và bắt đầu chúng ta sẽ ghép toàn bộ cái này trở thành một ví dụ chúng ta chọn vào object chúng ta chọn vào compound part và chọn vào can chuột số 8 và sau khi trở thành một xong thì chúng ta cũng có một thực tính là đây là màu đen à, tôi sẽ để cái này biểu tượng là tôi sẽ đẩy lên tôi copy thành miếng thứ hai và các bạn nhìn lên miếng một và miếng hai của chúng ta thì miếng hai của chúng ta Tôi sẽ để là 0% Ở dưới là 0% Trên là màu đen Tôi quét qua cả hai chữ Dùng thuộc tính là Object Chúng ta sẽ chọn vào phần blend Và chúng ta chọn vào can chôn an mê Thì tự khắc hình 1 sẽ chuyển sang hình 2 Các bạn nhìn này Hình 1 sẽ chuyển chuyển sang hình 2 Và để muốn chuyển cái cấp độ từ rõ đến đậm Từ nhiều đến ít Thì các bạn sẽ chọn vào object Các bạn chọn vào blend Và chúng ta chọn vào blend option Lúc này các bạn sẽ tích vào đây thì ở đây nó có một cái số lượng cho các bạn Các bạn sẽ cho tăng số 1 lên lên, tăng nhiều lần lên Nó sẽ tạo ra một hiệu ứng bóng giống như là bóng của đối tượng trên sàn 
mọi người nhìn lên chưa với cái này tôi sẽ chọn vào thuộc tính là multi file tiếp theo các bạn sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ đẩy vào trong với cái này các bạn sẽ cho xuống dưới một lớp lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta được nha nhìn này chưa và các bạn có thể tích vào đây và chúng ta có thể chọn cho nó một cái màu ví dụ cũng có thể là màu xanh để cho nó sẽ đồng bộ mình nhìn thấy sự đồng bộ chưa tiếp theo phần thứ hai của các bạn là bạn tích vào đây cho tôi và tôi có thể ấn vào can chôn c và can chôn f thêm độ nữa đây chúng ta ấn vào shift à, để chúng ta sẽ đặt lệch đối tượng đi ví dụ có thể sang phải sang trái và có thể để để lên trên nha mọi người nhìn đây chưa chúng ta sẽ phóng to chúng ta sẽ đẩy đối tượng này sang trái sang phải cái này các bạn hãy chọn cho tôi về giá trị đó là hòa trộn bằng overlay thì màu của các bạn sẽ được như này À, lúc này thì cái phần uh, chiếc giày của chúng ta đã được uh, tạm ổn Cái bóng đổ thì tôi đang chọn là 100 thì tôi sẽ chọn vào 68 thôi Để nó đủ độ mờ thế Các bạn nhìn chưa Rồi uh, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ uh, rắc một số cái uh, biểu tượng hình của chúng ta Ví dụ các bạn có thể chọn những biểu tượng hình uh, chấm chấm để nó bay xung quanh cái hình này Và để muốn làm được điều đấy thì chúng ta có thể copy một cái hình nhá Các bạn nhìn thấy copy cái hình này chưa Chúng ta thu nhỏ lại cái hình này cho tôi và sau khi thu nhỏ xong thì các bạn sẽ chọn một cái thuộc tính nhá Nào, tôi sẽ chọn vào đây Tôi vứt nó vào biểu tượng đó là symbol Sau khi vứt vào symbol xong thì các bạn sẽ dùng cái bình xịt cho tôi Bình xịt chính là cái này Và cái bình xịt để làm gì ạ? Chúng ta xịt ra thôi Đấy các bạn nhìn đây tôi xịt ra những cái bóng bóng chưa? Tôi cầm vào đây cho các bạn Đấy, cái bóng bóng tôi sẽ xịt ra à, Các bạn có thể xịt ra rất là nhiều Nhìn đúng không ạ? Chúng ta có thể xịt rất là nhiều những biểu tượng bóng bóng Để chúng ta trang trí cho những thiết kế của chúng ta Đấy chưa? Sau khi mà đã làm xong những cái biểu tượng này Thì cái phần bóng bóng này của chúng ta nó cũng có một cái tính năng đã bình xịt Thì tôi có thuộc tính thứ hai là điều chỉnh vị trí Chúng ta có thể đẩy cái này lên xuống dưới Để làm sao nó phù hợp với cái thiết kế của các bạn Đấy, các bạn nhìn chưa? À, chúng ta có thể đẩy nó vào trong đây chúng ta sẽ đẩy nó vào trong đây đẩy nó vào trong đây để chúng ta ok chúng ta đẩy vào đây Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ chúng ta sẽ đẩy cái này lên trên đây để nát đác hơn thưa tốt hơn tí được chưa trong cái bóng bóng của chúng ta cũng có một tính năng tiếp theo đó là cái này nó là tụ lại nhưng cái tính năng số 4 của chúng ta nó có thể điều chỉnh được độ to nhỏ cái bóng bóng chúng ta làm ra này tôi sẽ giữ phí man tôi tích vào đây nhìn thấy nhỏ chưa tích vào đây nhỏ này nhỏ này nhỏ này được chưa chúng ta sẽ tích vào đây nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại à, chúng ta sẽ cho nhỏ lại nhỏ. nhưng ngược lại thì ở đây nó có những cái tính năng làm cho nó to ra bạn nhìn không nó to ra được to nhỏ chúng ta có thể đẩy được nha to nhỏ chúng ta đẩy được. À, với cái biểu tượng như này sau khi mà đã làm xong thì các bạn chỉ việc làm một cái thao tác đó là chúng ta chọn vào à, trộn thôi ô vào đây Đấy chưa? Đó. Và lúc này chúng ta sẽ phóng to Cái phần chữ này tôi nghĩ rằng là nó cần phải có một vài cái điểm điểm đậm nhạt của các bạn Các bạn có thể chọn vào đây Nhìn chưa? Nhìn này Lúc này chúng ta sẽ đẩy vào cái chữ này của chúng ta bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn vào một cái chữ Các bạn có thể chọn vào cái chữ này cho tôi Chọn một cái màu Ví dụ như là bạn chọn có thể là chọn một cái màu chữ của tôi có thể là màu hồng Chúng ta chọn vào biểu tượng nó sáng hơn Sau khi chọn sáng hơn xong thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Effect Chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Inner Ground Thì cái phần này nó sẽ là phát sáng xung quanh của các bạn này, có khối này Các bạn đẩy cái này lên 100 cho tôi 100 Nếu ạ Trong cái vấn đề 100 này thì cái này của đối tượng của chúng ta là đối tượng thường thì các bạn có thể chọn vào cho tôi cái Gradient In Gradient chưa ạ Chúng ta có thể chọn hai loại màu khác nhau Ví dụ tôi tích vào đây, tôi tích vào đây tôi tích vào đây Bên này thì chúng ta sẽ chọn là một cái màu đó là màu gì ạ? Chúng ta sẽ chọn màu hồng Và bên này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu xanh Thì đúng không ạ? Và cái hồng này thì các bạn có thể cho nó nhạt hơn Ví dụ tích đúp nhá Đó 
Đó, bên này thì tôi sẽ để vào cái vị trí này tôi sẽ chọn vào điểm này. Tôi sẽ chọn một cái màu hồng nhạt. Nhìn chưa? Sau đó thì chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo từ trên xuống dưới để nó đi theo cái chiều này của chúng ta. Đó. Phần thứ hai những cái nét xung quanh này các bạn nhìn này, nó sẽ rất là to thì chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Ví dụ chọn vào 0.5. Cấp độ thứ hai là các bạn sẽ chọn vào cái viền cho tôi. Chọn vào giá trị số 5. À, các bạn có thể chọn vào số 2. Rồi các bạn có thể chọn vào số 1. Đó, các bạn có thể làm những cái biểu tượng như này. Đấy, thì đây là một trong những cái cách mà người ta tạo ra những cái biểu tượng về thiết kế cho một cái poster về giày à, Các bạn có thể làm theo cách như thế này Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì các bạn sẽ phải add cho tôi một cái hình ở trên cùng Cái hình này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đậm à, Chúng ta sẽ chọn một cái gradient Chúng ta sẽ chọn một gradient đen trắng À, cấp độ thứ hai này của các bạn là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là hình tròn chúng ta sẽ chọn vào cái này là màu xanh à, cái màu trắng thì các bạn sẽ để ý thôi các bạn sẽ để ở đây cho thôi và cái phần màu trắng này các bạn để opacity bằng không nó à, thủng hình và sau khi thủng hình như này xong thì các bạn chỉ việc dùng mỗi cái hòa trộn cho tôi đó là về short line thì các bạn sẽ nhìn thấy tổng tổng quan toàn bộ đối tượng của chúng ta sẽ làm sao đậm lên một độ nhìn thấy không ạ tất cả những vùng này sẽ đậm lên một độ đó thì đây là một trong những cái cách mà xây dựng bằng công cụ Map Tool à, với những cái ứng dụng cho cái thiết kế của các bạn đó là những cái như thế này đó, đây là cái cách thiết kế của Map Tool này nhìn chậm đó thì à, à, với cái bài này các bạn à, nhớ là chúng ta sẽ phải qua được cái công cụ về vườn màu u làm background phần thứ hai qua gradient cũng là mét tool thứ ba có gradient cho cho giày thứ tư là các bạn sẽ dùng pen để đồ lại cái hình và tiếp theo là các bạn sẽ phải tạo ra bóng sáng và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái biểu tượng về symbol để chúng ta xịt cái bình này ra thành những cái biểu tượng như này tiếp theo là cái chữ của chúng ta thì dùng cái hiệu ứng của effect chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào cái Integral để tạo ra bóng bên trong cho đối tượng để thiết kế ra những cái hình như này. Đó, thì đây là cái cách thiết kế trên phiên bản AI của chúng ta, Ctrl Shift H. À, với một cái biểu tượng về dày và sau khi làm xong thì các bạn sẽ xuất cái file này ra. À, chúng ta có thể đóng gói lại, bắt kít. À, với cái cách đóng gói như này thì các bạn có thể chọn đến một cái ổ chứa của các bạn. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây chúng ta sẽ có một cái folder về thiết kế và sau khi thiết kế về giày xong thì các bạn thích đúc và bạn sẽ ấn OK xếp vào xếp này thì nó sẽ yêu cầu cái version của các bạn là 2 trên 2020 và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp đến một cái nữa thì chúng ta sẽ chọn vào cái độ đuôi của nó chọn vào đây chúng ta chọn vào đây chúng ta chọn vào nào chúng ta sẽ chọn vào đây với cái này chúng ta sẽ xếp vào thì tự khắc nó sẽ ra một cái folder cho các bạn để pack kit pack kit để làm gì ạ để lưu toàn bộ tất cả những hình ảnh này của các bạn đây ở đây có file gốc ở đây nó có đường link cho các bạn chính là từ chiếc giày và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải làm ra cái biểu tượng đấy qua những cái kiểu như thế nào. Chưa? Ok, bây giờ thì mình sẽ bật cái file này lên cho các bạn và gửi tương liệu cho các bạn để các bạn làm.